ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு ஸ்டடி படி நம்ம இன்றைக்கி ஜூலை டுவெண்ட்டி தேர்டோட கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு எஃபெக்டிவ் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் அதில் நீர் அண்ட் ரீர் பற்றி பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட்டு சார்னா ரிலீஜன் அண்ட் சாஹூ சார்ஹூல் ஃபெஸ்டிவல் ஆஃப் ஜார்க்கண்ட் அண்ட் இந்தியன் ஓஷன் பிளாஸ்டிக் ஃப்ரீ அண்ட் தென் ஒன் விமன் இஸ் ஈக்வல் டு டென் ஜாப்ஸ் இது வந்து விமன் எம்பவர்மெண்ட் பற்றினது ஹர்கர் திரங்கா ஒவ்வொரு வீட்லேயும் இந்த வருஷம் நம்ம நேஷ்னல் ஃப்ளாக் ஏற்றுறது பற்றி ஸோ மிரர் அக்ரிமெண்ட் பிட்வீன் ரஷ்யா அண்ட் உக்ரைன் பனாமா பேப்பர்ஸ் ஃப்ளட் அண்ட் மிசிலேனியஸ் அண்ட் பிஒக்யூஸ் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது நேற்று கொடுத்துருந்த கொஷின்ஸோட ஆன்சர்ஸ் ஃபஸ்ட்டு எஃபெக்டிவ் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் அப்படின்னா இப்போ நம்மளோட இந்தியன் கரன்சியை வந்து யூஎஸ் டாலர் கூட ரிலேட் பண்ணி ருப்பி ரெப் டெப்ரிஷியேட் ஆகிருக்கா இல்லை அப்ரிஷ் அப்ரிஷியேட் ஆகிருக்கான்னு கண்டுபிடிக்கிறோம் இல்லையா ஸோ அந்த ஒரு கரன்சி இல்லாமல் முப்பத்தி ஆறு கண்ட்ரியோட கரன்சியோட ரிலேட்டிவ் வெயிட்டேஜை வச்சு நம்ம ருப்பி அப்ரிஷியேட் ஆகியிருக்கா டெப்ரிஷியேட் ஆகியிருக்கா அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறது தான் இந்த எஃபெக்டிவ் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் ஸோ ஜென்ரலாக இந்த பேஸ்கெட் ஆஃப் ஃபாரின் கரன்சிக்கு ரிலேட்டிவாக ருப்பி பார்த்தோன்னா அது எஃபெக்டிவ் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட்டுன்னு சொல்லுவாங்க முப்பத்தி ஆறு ஃபாரின் கரன்சியோடது மட்டும் எடுத்தாங்க அப்படின்னா அது நீர்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நீர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா ருப்பி அப்ரிஷியேட் ஆகியிருக்குன்னு அர்த்தம் அது ருப்பியோட வேல்யூ அதிகமாகியிருக்கு நீரோட வேல்யூ குறைஞ்சது அப்படின்னா ருப்பி டெப்ரிஷியேட் ஆகியிருக்குன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ரீல் ரியல் எஃபெக்டிவ் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் அப்படின்னா என்னென்னா இப்போது நம்ம இந்த மாதிரி மற்ற ஃபாரின் கரன்சிஸ் கூட கம்பேர் பண்ணுறப்ப அந்த நாட்டில் இன்ஃப்ளேஷன் இருக்கலாம் இல்லாமலும் இருக்கலாம் ஸோ ஏகப்பட்ட டிஃப்ரென்சஸ் வந்து இருக்கும் இல்லையா ஸோ அந்த இன்ஃப்ளேஷனை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நார்மல் வேல்யூ ஆஃப் த கரன்சியையும் நம்ம நாட்டோட கரன்சியும் வந்து ரிலேட் பண்ணுறது ரியல் எஃபெக்டிவ் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் ஸோ இப்போ எக்ஸாம்பிள் என்ன மாதிரி சிம்பிளாக சொல்லலான்னா நம்ம ஜிடிபி இருக்கு இல்லையா அதில் வந்து நம்ம ஹோலிஸ்டிக்காக சொல்லுவோம் அதே என்டிபி பார்த்தீங்கன்னா ஜிடிபி மைனஸ் டெப்ரிசியேஷன் ஸோ அந்த டெப்ரிசியேஷன் வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடுவோம் அதே மாதிரி இந்த நாமினல் எஃபெக்டிவ் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் வந்து போட்டுட்டு அப்புறம் அந்த இன்ஃப்ளேஷன் இருக்கு இல்லையா அந்த ரெஸ்பெக்டிவ் கண்ட்ரீஸோட இன்ஃப்ளேஷனை வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு நமக்கு வர அந்த எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட்டு தான் ரியல் எஃபெக்டிவ் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் நீங்கள் என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா நம்ம ஒவ்வொரு நாட்டோட கரன்சியும் வந்து வச்சு நம்ம இந்தியன் கரன்சி வேல்யூ இருக்கா இல்லையான்னு பார்க்குறதுக்கு பதில் ஓவராலாக அந்த மேஜர் ட்ரேடிங் பார்ட்னர்ஸோட கரன்சி வச்சுட்டு நம்ம ருப்பியோட வேல்யூ பார்த்தோம்னா நமக்கு ஒரு ஃபேரர் பிக்சர் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ அதை வச்சு நம்மளால் ஈஸியாக ஃபிசிக்கல் அண்ட் மானிட்டரி பாலிசி வந்து ஃப்ரேம் ஒர்க் பண்ண முடியும் அதுதான் இங்கே சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு சார்னா ரிலீஜன் அண்ட் சார்ஹூல் ஃபெஸ்டிவல் ஸோ ஜார்க்கண்டோட ஜார்க்கண்ட் ஸ்டேட்டோட இம்பார்ட்டண்ட்டு தான் வந்து இந்த சார்னா ரிலீஜன் அண்ட் சார்ஹூல் ஃபெஸ்டிவல் இப்போ சார்னா ரிலீஜியன்னா நம்ம இந்தியாவில் ஹிந்துஸ் முஸ்லீம்ஸ் கிறிஸ்டின்ஸ் ஜெயினிசம் சீக்கிசம்லாம் இருக்குல்ல அதே மாதிரி இவங்களும் ரிலீஜியன் பட் வந்து இன்னும் நோட்டிஃபை பண்ணலை இந்த ரிலீஜியன் தனியாக இருக்குது அப்படின்ட்டு ஸோ அவங்க இப்போ டிமாண்ட் பண்ணுறாங்க எங்களுக்கு இந்த ரிலீஜன் வந்து தனியாக நோட்டிஃபை பண் பண்ணுங்க அப்படின்ட்டு பட் சென்சஸில் வந்து இவங்க அதர்ஸு அப்படிங்கிற கேட்டகரி கீழே தான் இந்த மக்களை கொண்டு வந்திருக்காங்க இங்கே இருக்க மக்கள்லாம் நாங்கள் எங்களோட பாப்புலேஷன் வந்து மென்ஷன் பண்ணுற அளவுக்கு தான் இருக்குது ஸோ நாங்களும் வந்து தனி ரிலீஜனேங்கிற ஐடென்டிஃபை பண்ணுங்கள் அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்குறாங்க இந்த ரிலீஜனை சேர்ந்தவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இயற்கையை தான் வந்து வழிபடுவாங்க ஸோ சார்னா ஃபெய்த் பிலீவ் ப்ரே டு நேச்சர் அவங்க எது எதெல்லாம் வந்து வழிபடுவாங்கன்னா ஜல் ஜங்கல் அண்ட் ஜமீன் ஸோ தண்ணி ஃபாரஸ்ட்டு லேண்டு அதான் இப்போ ஹிந்துயிசமில் ஒவ்வொரு கடவுள் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதே மாதிரி இந்த இயற்கையை வழிபடுறதப்ப இந்த மூணு தான் அவங்களோட கடவுள் கிட்டத்தட்ட ஐம்பது லட்சம் ட்ரைபல்ஸ் வந்து நம்ம என்டையர் கண்ட்ரியில் சார்னா ரிலீஜன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்களாமா பட் இட் வாஸ் நாட் அ கோட் இன்னமும் அது வந்து ஒரு தனி ரிலீஜனை ஐடென்டிஃபை பண்ணப்படல மொத்தம் ஜார்க்கண்டில் வந்து முப்பத்தி ரெண்டு ட்ரைபல் குரூப் இருக்குது நான் முன்னாடியே பார்த்துருப்போம் ஜார்க்கண்ட் சட்டீஸ்கர் ஒடிசா அங்கெல்லாம் நிறைய ட்ரைபல் குரூப்ஸ் இருக்காங்க அப்படின்ட்டு நெக்ஸ்ட்டு சார்ஹூல் ஃபெஸ்டிவல் அப்படின்னா இதுவும் வந்து நேச்சர் ரிலேட்டடான தான் இட் இஸ் அ மேரேஜ் ஃபெஸ்டிவல் ஆஃப் எர்த் அண்ட் சன் அப்படிங்கிறது வந்து சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் இந்த ஃபெஸ்டிவல் எந்தெந்த ஸ்டேட்லலாம் கொண்டாடுறாங்க அப்படின்னா சென்ட்ரல் ஈஸ்ட் இந்தியா அண்ட் ட்ரைபல் ஏரியாஸ் ஆஃப் சென்ட்ரல் இந்தியா முக்கியமா
அப்புறம் அந்த ப்ரொசஷன் இப்போ திருவிழா ஊர்வலாலாம் நடக்கும் இல்லையா அந்த ஊர்வலத்தில் வந்து மந்தர் ட்ரம் அப்படிங்கிறது வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு அவங்க டான்ஸ் ஆடிட்டு போவாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து இந்த மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டில் மேபி கேட்க சான்ஸ் இருக்குது விலாங் பிலாங்ஸ் டு விச் ஃபெஸ்டிவல் அந்த மாதிரி ஸோ இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மந்தர் ட்ரம் ஸோ இது ஃபுல்லாகவே வந்து ஜார்க்கண்ட் பேஸ் பண்ண தான் மோஸ்ட்லி நெக்ஸ்ட் அண்ட் இந்தியன் ஓஷன் பிளாஸ்டிக் ஃப்ரீ ஸோ லாஸ்ட் நடந்த யூஎன் ஓஷன் கான்ஃபரன்ஸ் லிஸ்பனில் வந்து நடந்திருக்கு அங்கே நடந்தப்போ என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இந்தியன் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த லேண்ட் வாட்டர் அண்ட் ஓஷனை வந்து நாங்கள் ரெண்டாயிரத்தி முப்பதுக்குள்ளே வந்து க்ளீன் பண்ணுவோம் ப்ரொடெக்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க அதுவும் இல்லாமல் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் நடந்த ஒன் பிளானட் சம்மிட் பாரிஸில் நடந்துச்சு அந்த சம்மிட்டில் வந்து இந்தியா இஸ் அ பார்ட் ஆஃப் ஹை ஆம்பிஷன் கொலிஷன் ஃபார் நேச்சர் அண்ட் பீப்புள் ஸோ எதுக்காகனா டு ப்ரமோட் த இன்டர்நேஷ்னல் அக்ரிமெண்ட் டு ப்ரொடெக்ட் அட்லீஸ்ட் தேர்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த வேர்ல்ட்ஸ் லேண்ட் அண்ட் ஓஷன் பை டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி ஸோ ரெண்டுலேயும் வந்து ஒரே இதான் வந்து சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ அதன் அதுக்காக நம்ம இந்தியா இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா செவன்ட்டி டே செவன்ட்டி ஃபைவ் டே ப்ரோக்ராம் வந்து பண்ணுறாங்க ஸோ என்னையிலேருந்துனா ஜூலை ஃபைவ்லேருந்து செப்டம்பர் செவன்டீன் வரைக்கும் ஒரு செவன்ட்டி ஃபைவ் டே இந்த செவன்ட்டி ஃபைவ் பீச்சஸை க்ளீன் பண்ண போகிறாங்க இது நம்மளோட செவன்ட்டி ஃபிஃப்த் இண்டிபெண்டன்ஸ் இயர் இல்லையா ஸோ அதனால தான் இந்த செவன்ட்டி ஃபைவ் வந்து சிக்னிஃபிகெண்டாக இங்கே சொல்லியிருக்காங்க எழுபத்தஞ்சு பீச்சை க்ளீன் பண்ண போகிறாங்க ஒவ்வொரு கிலோமீட்டருக்கும் செவன்ட்டி ஃபைவ் வாலண்டியர்ஸ் வந்து அசைன் பண்ண போகிறதா இங்கே சொல்லியிருக்காங்க இந்த ப்ரோக்ராம் பேர் என்னென்னா ஸ்வச் சாகர் சுரக்ஷித் சாகர் அப் ஸ்வச் சாகர் அப்படின்னா க்ளீன் ஓஷன் சுரக்ஷித் தான் வந்து ப்ரொடெக்ஷன் அர்த்தம் ஸோ இந்த ப்ரோக்ராம் தான் அதை லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க இது ஜூலை ஃபைவ் டு செப்டம்பர் செவன்டீன் வரைக்கும் நடக்க போகுது ஏன் செப்டம்பர் செவன்டீன் அன்றைக்கி முடிக்கிறாங்க அப்படின்னா அன்றைக்கி தான் இன்டர்நேஷ்னல் கோஸ்டல் க்ளீன் அப் டே ஸோ நம்ம இந்தியாவில் அந்த பெனின்சுலர் ரீஜனில் பார்த்திங்கனாலே தெரியும் நம்மளோட கோஸ்டல் லென்த் வந்து ரொம்பவே அதிகம் அப்படின்ட்டு ஸோ அதை நம்ம ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த ப்ரோக்ராம் இப்போ கொண்டு வந்திருக்காங்க பீச் லிட்டர் சர்வேயில் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா மேக்ஸிமம் லிட்டர் அக்யூமுலேஷன் வந்து பேக் ஷோரில் தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது கடற்கரையிலே இல்லாமல் கொஞ்சம் உள்ள தள்ளி அந்த ஏரியாவில் தான் வந்து லிட்டர் அதி அதிகமாக அக்யூமுலேட் ஆகியிருக்கு அப்படிங்கிறாங்க ஸோ இந்த ப்ரோக்ராம் மூலயமா நம்ம எதை இம்ப்ளை பண்ணுறோம் அப்படின்னா சஸ்டெயினபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல் ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் ஒன் டு ப்ரிவெண்ட் அண்ட் சிக்னிஃபிகெண்ட்லி ரெடியூஸ் த மெரைன் பொல்யூஷன் இன் பர்டிகுலர் ஃப்ரம் லேண்ட் பேஸ்ட் ஆக்டிவிட்டீஸ் இன்க்ளூடிங் மெரைன் டெபிரிஸ் அண்ட் நியூட்ரியன் பொல்யூஷன் பை டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ அதை வந்து இம்ப்ளை பண்ணுதுன்னு சொல்கிறாங்க இவங்களோட இந்த ஸ்வச்சு சாகர் சுரக்ஷித் சாகரில் வந்து என்ன அவங்களோட எய்ம் அப்படின்னா அட்லீஸ்ட் ஆயிரத்தி ஐநூறு டன் ஆஃப் கார்பேஜ் அது கோஸ்டல் ஏரியாவிலேருந்து ரிமூவ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் ஸோ இதுக்காக நம்ம கவர்மெண்ட் என்ன ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா எக்கோ மித்ரம் அப்படிங்கிற ஒரு லா ஆப்பை வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ஆப் எதுக்குன்னா இந்த கோஸ்டல் க்ளீனினஸ் பற்றி அவேர்னஸ் கொடுக்குறதுக்காகவும் அந்த வாலண்டியர்ஸ்லாம் ரிஜிஸ்டர் பண்ணிட்டு அவங்களாம் முன் வந்து ஒர்க் பண்ணி பண்ணுறதுக்காகவும் இந்த ஆப் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ எக்கோ மித்ரம் இந்த ஆப் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் விமன் டென் ஜாப்ஸ் ஸோ இந்த ஆர்டிக்கல் எதுக்காக மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா விமன் எம்பவர்மெண்ட்லேருந்து மோஸ்ட்லி நிறைய கொஷின்ஸ் வரும் ஸோ அதில் நீங்கள் டேட்டா பாயிண்ட்டு இல்லை இந்த ஸ்கீம்ஸ் அது மாதிரிலாம் மென்ஷன் பண்ணால் மார்க்ஸ் இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக கிடைக்கும் அதனால தான் இதில் ஸ்கீம்ஸ் ஸ்கீம்ஸ் அதோட இம்பேக்ட் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க இதை பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்கீம் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பீகாரில் இருக்க இந்திரா காந்தி மாத்திரிய சகயோக் யோஜனா இது வந்து ஒரு மெட்டர்னிட்டி சப்போர்ட் ப்ரோக்ராம் இதில் விமனுக்கு வந்து டூ தௌசண்ட் ருபீஸ் மந்த்லி அவங்க டேரெக்டாக பேங்க் அக்கௌண்ட்கே போட்டுருவாங்க பட் இதில் என்ன ட்ராபேக் அப்படின்னா அந்த அமௌண்ட் வந்து ஹஸ்பண்ட்ஸ் எடுத்துக்கிறது எடுத் எடுத்துக்கிறதா வந்து சொல்கிறாங்க விமனுக்கு அது போய் சேர மாட்டேங்குது ஸோ இதை நம்ம வந்து ஓவர் கம் பண்ணணும் அப்படின்னு இந்த இதில் சொல்லியிருப்பாங்க நெக்ஸ்ட்டு ஒடிசாவில் வந்து இந்த ஃபீக்கல் ஸ்ல ஸ்லட்ஜு ட்ரீட்மெண்ட் பிளான்ட் இருக்கு இல்லையா அதை மேஜராக ரன் பண்ணுறது வந்து செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப்ஸ் தான் ஸோ விமன் வந்து இந்த ட்ரீட்மெண்ட் பிளான்ஸை ரன் பண்ணுறதுல பெரிய பங்களிக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு ஜீவிகா அப்படிங்கிற ப்ரோக்ராம்
ஸோ இந்த அவங்களுக்கு போய் சேர்றது வந்து யார் பார்த்துக்கிறாங்க அப்படின்னா செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப்ஸும் வில்லேஜ் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் தான் அவங்கள வந்து செலக்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ இதனால் இந்த ஸ்கீமை யூஸ் பண்ணி எந்த மிஸ்யூஸும் வந்து நடக்கிறது இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இது வந்து மேகாலயா பிஸ்னஸ் மாடல் அங்கே என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா மென் வந்து காட்டில் அவங்கள அவங்க அந்த பிஸ்னஸ்க்கு தேவையான ரா மெட்டீரியல் வந்து எடுத்து கொண்டு வந்து கொடுப்பாங்க விமன் வந்து வீவிங் இல்லை அவங்க எந்த பிஸ்னஸ் பண்ணுறாங்களோ வீட்லேயே இருந்து பண்ணுற மாதிரி வேலையை வந்து விமன் பார்க்குறாங்க ஸோ ஜென்ரல் ஜெண்டர் எனாப்ளர் பிஸ்னஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை சொல்கிறாங்க இங்கே பார்த்திங்கன்னா இட் இஸ் அ ஜெண்டர் எனாப்ளர் பிகாஸ் த ஹஸ்பண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூட்ஸ் த ரா மெட்டீரியல்ஸ் வெல் த விமன் வீவ்ஸ் ஸோ இது மூலியமாக ஏகப்பட்ட மைக்ரேஷனை வந்து நார்த் ஈஸ்டர்ன் ஸ்டேட்ஸில் தடுத்துருக்கதாக சொல்லியிருக்காங்க ஏன்னா அந்த ஏரியாவில் அடிக்கடி ஃப்ளெட்ஸு நேச்சுரல் டிசாஸ்டர்லாம் நிறையா வருதா ஸோ அந்த நார்த் ஈஸ்டர்ன் ஸ்டேட்டில் இருக்க பீப்புள் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா வேறு இடத்துக்கு அதிகமாக மைக்ரேட் ஆகிட்டு இருக்காங்க வேலையின்மையினாலையும் அவங்களுக்கு சரியான சாப்பாடு ப்ளஸ் இருப்பிடம் இல்லாதனால நான் ஏகப்பட்ட ரீசன்ஸ்னால மைக்ரேட் ஆகுறாங்க ஸோ இந்த பிஸ்னஸ் மாடல் மூலியமாக என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா மென் வந்து ரா மெட்டீரியல்ஸ் எடுத்துகிட்டு வரத்துக்கு ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணிவிட்டு அந்த ரா மெட்டீரியல்ஸ் விமனுக்கு வந்து கொடுத்து அவங்க ஃபர்தராக அதை டெவலப் பண்ணி அந்த மார்க்கெட்டில் சேல் பண்ணிடுறாங்க ஸோ இதனால் அவங்களுக்கு ஒரு வாழ்வாதாரம் கிடைக்கிது அதனால் அந்த இடத்துலேருந்து எந்த ஒரு மைக்ரேஷனும் அதிகமாக நடக்கிறது இல்லை அப்படிங்கிறது தான் இந்த மேகாலயா பிஸ்னஸ் மாடல் நெக்ஸ்ட் இங்கே கிளஸ்டர் லெவல் ஃபெடரேஷன் அப்படின்னு ஒன்று வந்து இங்கே சொல்லியிருப்பாங்க இந்த ஆர்டிக்கலில் ஸோ இப்போ ஒரு செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப்னு வச்சுக்கிட்டோங்கண்ணா ஒரு இருபது பேர் தான் இருப்பாங்க இப்போ அஞ்சுலேருந்து இருபது பேர் தான் இருப்பாங்க அதுக்கு அடுத்து வில்லேஜ் ஆர்கனைசேஷன் இருக்கும் அதில் ஒரு முப்பது பேர் முப்பத்தஞ்சு அந்த மாதிரி இருப்பாங்க நெக்ஸ்ட்டு கிளஸ்டர் லெவல் ஃபெடரேஷன்னா இப்போ ஒரு கிராமத்தில் ஒரு இருபது செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு வில்லேஜில் இன்னொரு வில்லேஜில் வந்து ஒரு நாற்பது குரூப் இருக்காங்க இன்னொரு வில்லேஜில் ஒரு பத்து குரூப் இருக்காங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க பட் இந்த மூணு வில்லேஜோட ஜாகிரபிகல் ஏரியா பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் இருக்குது கிட்டத்தட்ட எல்லாமே இன்டெகிரேட் ஆகி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இதுதான் அந்த மூணு வில்லேஜ் இப்போது இந்த இந்த ஏரியா ஃபுல்லாக வந்து ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ இது வில்லேஜ் ஒன்று டூ த்ரீ இது ஒன் டூ த்ரீ இந்த பிரச்சனையை வந்து சால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த ரெண்டு வில்லேஜில் இருக்கவங்களுமே சேர்ந்து சால்வ் பண்ணால் தான் முடியும் ஸோ இந்த இங்கே இருக்க ஒரு செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப் ஆர் வில்லேஜ் ஆர்கனைசேஷனால் முடியாது ஸோ அந்த அந்த பிரச்சனையை வந்து தீக்கணுங்கிறதுக்காக தான் கிளஸ்டர் லெவல் ஃபெடரேஷன் அப்படின்னு வந்து கொண்டு வராங்க இந்த கிளஸ்டர் லெவல் ஃபெடரேஷன் யார் யாரெலாம் இருப்பாங்கன்னா இந்த மூணு வில்லேஜை சேர்ந்தவங்களுமே இருப்பாங்க ஸோ ஓவராலாக நம்ம ஒரு பிரச்சனையை வந்து ஹோலிஸ்டிக் அப்ரோச்சில் பண்ணோம் அப்படின்னா சீக்கிரமாக அதை சரி பண்ணிடலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த கிளஸ்டர் லெவல் ஃபெடரேஷன் கொண்டு வராங்க இதில் இந்த மூணு வில்லேஜை சேர்ந்த மெம்பர்ஸுமே இருப்பாங்க ஸோ அதான் அதோடய மெயின் அட்வான்டேஜே இன்டெகிரேட்டட் அப்ரோச்சில் நம்ம ஒரு பிரச்சனையை சால்வ் பண்ணுறோம் அண்டர் கிளஸ்டர் லெவல் ஃபெடரேஷன் ஸோ சிஎல்எஃப் பற்றின ஒரு சில இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட்ஸ் தான் இது சிஎல்எஃப்பில் வந்து வில்லேஜ் ஆர்கனைசேஷன் எல்லாருமே மெம் மெம்பராக இருப்பாங்க நெக்ஸ்ட்டு இதுதான் அம்பர்லா ஆர்கனைசேஷன் ரெப்ரஸன்டிங் ஆல் த புவர் ஹவுஸ் ஹோல்டு ஸோ இதில் தெரியும் நிறைய வில்லேஜில் சேர்ந்த புவர் ஹவுஸ் ஹோல்டு அதை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறது அதே மாதிரி இப்போ இந்த முப்பது எஸ்ஹெச்ஜி இல்லை இருபது எஸ்ஹெச்ஜி தான் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் மற்ற புவர் பீப்புளெலாம் வந்து அதில் அதில் இருக்க மாட்டாங்க ஸோ அவங்களையும் கவர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த சிஎல்எஃப் கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்புறம் வந்து வில்லேஜ் ஆர்கனைசேஷனுக்கும் செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப்புக்கும் நிறைய கண்டினியூஸ் சப்போர்ட் கிடைக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு ஆர்கனைஸ்டு கம்யூனிட்டி இருக்கனால நெக்ஸ்ட்டு கைடன்ஸ் அண்ட் சப்போர்ட் கொடுப்பாங்க அண்டு இப்போ ஃபண்டெல்லாம் வந்து மற்ற இன்ஸ்டியூஷனுக்கு போய் கை மாறி மாறி வரப்போ ஏகப்பட்ட ஃபண்ட் வந்து நடுவில் குறைஞ்சி போயிடும் ஸோ அந்த மாதிரி கரப்ஷன் ப்ராக்டிஸஸ்லாம் இல்லாமல் டேரக்ட் பேங்கேஜ் பேங்க் லிங்கேஜுக்கும் அப்புறம் ஃபண்டு ப்ரொவைட் பண்ணுறதுக்கும் இந்த சிஎல்எஃப் இன்னும் ஈஸியாகவே இருக்கும் ஏன்னா ஒவ்வொரு கிராமத்துலேயும் போய் ஒவ்வொரு செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப்பாக தேடி கொடுக்குறதுக்கும் இந்த சிஎல்எஃப் கீழே இத்தனை எஸ்எஸ்ஜி இருக்காங்க நீங்கள் பிரித்து கொடுத்துருங்க அப்படிங்கிறதுக்கும் நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குல்ல ஸோ ஃபண்டு ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணுறதுக்கு இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது ஸோ செல்ஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு ட்ரைனிங் ஸ்கில்ஸ்லாம் இல்லை அப்படின்னா இந்த சிஎல்எஃப் மூலியமாக போய் அந்த கிராமத்தில் இருக்க மக்கள்லாம் வந்து ட்ரைனிங் அ
இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ஒவ்வொரு வீட்லேயும் நம்ம இந்திய கொடி வந்து ஏற்றுறது அதான் வந்து இதோட அர்த்தம் எப்போ பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஆகஸ்ட் தேர்ட்டீன் டு ஃபிஃப்டீன் இந்த ரெண்டு நாளில் வந்து ஒவ்வொரு வீட்லேயும் நம்ம ஃப்ளாக் ஹாய்ஸ்ட் பண்ணுறது தான் ஸோ நம்ம ஃப்ளாக் ஹாய்ஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து நிறைய ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் இருக்குது இல்லையா பிகாஸ் அது அது நம்மளோட நேஷ்னல் ஐடென்டிட்டி அதை வந்து ஒழுங்காக பண்ணல தவறிட்டாங்க அப்படின்னா அது எந்த ஆக்ட் கீழே வருதுன்னா ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் இன்சல்ஸ் டு நேஷ்னல் ஹானர் ஆக்ட் நைன்டீன் செவன்டி ஒன் அண்ட் இஃப் த ஃப்ளாக் கோட் ஆஃப் இந்தியா டூ தௌசண்ட் டூ ஸோ இப்போ இருக்க ஃப்ளாக் வந்து எதை பேஸ் பண்ணது அப்படின்னா ஸ்வராஜ் ஃப்ளாக் வந்து பேஸ் பண்ணது இதை டிசைன் பண்ணது வந்து பிங்கலி வெங்கையா அப்படிங்கிறவர் இது ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு எங்கே ஏற்றினாங்க அப்படின்னா காங்கிரஸ் கமிட்டி மீட்டிங் கராய்ச்சி நைன்டீன் தேர்ட்டி ஒனில் வந்து ஏற்றிருக்காங்க ஸோ ஆர்டிகல் ஃபிஃப்டி ஒன் ஏ என்ன சொல்லுது அப்படின்னா வி ஷுட் அபைட் பை த கான்ஸ்டியூஷன் அண்ட் ரெஸ்பெக்ட் த ஐடல்ஸ் இன் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் நேஷ்னல் ஃப்ளாக் அண்ட் நேஷ்னல் அந்தமாரி இது எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து ரெஸ்பெக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஆர்டிகல் ஃபிஃப்டி ஒன் ஏன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு என்ன ஞாபகம் வரணும் அப்படின்னா ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் அதான் வந்து ஞாபகம் வரணும் ஸோ பிகாஸ் ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் கீழே ஒரு நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்து நம்ம செலக்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கலாம் ஸோ இது இதில் நிறைய டியூட்டிஸ் இருக்குது அதை வந்து பார்த்துக்கோங்க ஆர்டிகல் ஃபிஃப்டி ஒன் ஏ இஸ் ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டி இது ஜஸ்ட் ஒரு இன்ஃபோகிராஃபிக் நம்ம ஃப்ளாகில் ஒவ்வொரு கலர்ஸும் என்ன ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது அப்புறம் யார் டிசைன் பண்ணால் அதை பற்றின ஃபேக்ஸ் தான் நெக்ஸ்ட் ரஷ்யா உக்ரைன் சீல் கிரேன் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் டீல் ஸோ கடந்த அஞ்சு மாதமாக வந்து ரஷ்யாவுக்கும் உக்ரைனுக்கும் வார் நடந்துகிட்ருக்கா அதனால் வந்து நிறைய நிறைய க்ரைசிஸ் வந்து குளோபல் ஃபினான்ஷியல் சிஸ்டம்லேயும் சரி ஃபுட்லேயும் சரி ஏகப்பட்ட க்ரைசிஸ் வந்துருக்கு ஸோ இப்போ இங்கே முக்கியமாக எதை பற்றி பேசுகிறாங்க அப்படின்னா ஃபுட் க்ரைசிஸை பற்றி தான் பேசுகிறாங்க ஏன்னா உக்ரைன் வந்து ஒன் ஆஃப் த ஃபோர்டே லீ ரீஜியன் வந் ரீஜன்ஸாக இருக்குது அங்கே ஏகப்பட்ட அக்ரிகல்ச்சர் ப்ராடியூசஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இப்போ என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா உக்ரைனில் இருக்க போர்ட்டில் அரௌண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மில்லியன் டன்ஸ் ஆஃப் வீட் அண்ட் அதர் கிரெயின்ஸை வந்து ரஷ்யன் வார்ஷிப்ஸ் பிளாக் பண்ணிட்டாங்க அதாவது அங்கே தான் வந்து பிளாக் பண்ணி இந்த கார்கோலே தான் இருக்குது அரௌண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மில்லியன் டன்ஸ் ஆஃப் வீட் ஸோ இது வந்து மற்ற நாடுகளுக்கு போய் சேரலை அப்படின்னா ஃபுட் க்ரைசிஸ் வந்துடும் அப்படின்னு வந்து பயப்படுறாங்க அதனால் டர்க்கிஷ் பிரசிடெண்ட் வந்து உக்ரைனுக்கும் ரஷ்யாவுக்கும் ந நடுவில் இப்போதைக்கு ஒரு அக்ரிமெண்ட் போடுறாரு இந்த ஃபுட்டை வந்து கொஞ்சம் ரிலீஸ் பண்ணிவிடுங்க பிகாஸ் ஃபுட் க்ரைசிஸ் நிறையா வந்துடும் அப்படிங்கிறது ஸோ அந்த அக்ரிமெண்ட் பேர் தான் வந்து மிரர் அக்ரிமெண்ட் இந்த மிரர் அக்ரிமெண்ட் வந்து யார் சைன் பண்ணுறா அப்படின்னா ரஷ்யா யார் கூடனா டர்க்கி அண்ட் யூஎன் கூட ஸோ இங்கே பாருங்கள் இந்த பிளாக் சி வழியாக ட்ரேட் பண்ணுறதா தான் முன்னாடி பேசிகிட்டு இருந்தாங்க இப்போ இங்கே இருக்க போர்ட்டில் தான் என்னன்னா ரஷ்யன் வார்க்ஷிப்ஸு உக்ரைனோட அந்த வீட் ப்ராடியூசர்ஸ் எல்லாம் வந்து பிளாக் பண்ணிட்டாங்க ஸோ டர்க்கி வந்து ரெண்டு பேர் கூடையும் வந்து பேசி இப்போ மிரர் அக்ரிமெண்ட் போடுறாங்க ரஷ்யா டர்க்கி யூஎன் மூணும் சேர்ந்து அந்த அக்ரிமெண்ட்லாம் சைன் பண்ணியிருக்காங்க இப்போது அதை வந்து அந்த பிளாக்கேஜ்லாம் அங்கே எடுத்துகிட்டு மறுபடியும் வந்து ஃபுட்டை ட்ரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுறோம் பிளாக் சி வழியே அப்படிங்கிறது தான் நெக்ஸ்ட்டு பனாமா பேப்பர்ஸ் ஸோ பனாமா பேப்பர்ஸ் அப்படின்னா மேசிவ் லீக் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் ஃபைல்ஸ் இப்போ ஒரு இண்டிவிஜுவல் இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து ஆஃப் ஷோரில் அக்கௌண்டண்ட்டு ஃபினான்ஸ்லாம் வந்து வச்சு நடத்திட்டு இருப்பாங்க இல்லையா அவங்களோட டேட்டா தான் மேசிவ் லீக் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் ஃபைல்ஸ் வந்து டேட்டா பேஸ் ஆஃப் யார்ட்டேருந்து இந்த ஃபினான்ஷியல் பேப்பர்ஸை லீக் ஆயிருக்கு அப்படின்னா மோசாக் ஃபோஸ் ஃபோன்செங்கா அப்படிங்கிற ஒரு லா ஃப்ரீம் கிட்ட வந்து வந்திருக்கு ஸோ இந்த ஃபினான்ஷியல் டாக்குமெண்ட்ஸ்லாம் யார் யாரோ ஒருத்தர் வந்து ஜெர்மன் நியூஸ் பேப்பரில் இதை லீக் பண்ணிட்டாங்க ஸோ இந்த லீக் பண்ணதில் என்ன இருந்திருக்கு அப்படின்னா ரெண்டு லட்சத்தி பதினாலாயிரம் டேக்ஸ் ஹேவன்ஸ் வந்து இருந்திருக்கு டேக்ஸ் ஹேவன்ஸ்னால் ஒன்றும் இல்லை இப்போ ஒரு அசட் வந்து நம்ம இங்கே ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி வாங்குகிறோம் அப்படிங்கிறப்ப அந்த ப்ராப்பர்ட்டி டேக்ஸ் வந்து இங்கே ஒரு பத்து பர்சன்ட் கட்டுறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதே ஒருத்தர் வெளிநாட்டில் போய் சேம் ஏரியாவுக்கு ப்ராப்பர்ட்டி வாங்குறாரு ஆனால் அந்த ப்ராப்பர்ட்டிக்கு ரொம்ப கம்மியான வந்து லோ ரேட்டில் தான் டேக்ஸ் பே பண்ணுவார் ஸோ அதான் வந்து டேக்ஸ் ஹேவன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டேக்ஸ் ஹேவன்னா எ ஃபாரின் இன்வெஸ்டர் பேஸ் டேக்ஸஸ் அட் அண்ட் அப்நார்மலி லோ ரேட் பாசிபிள் ஈவன் ஜீரோ கூட இருக்கலாம் ஸோ அதான் வந்து டேக்
யா யார் அப்படின்னா அதே ஜெர்மன் நியூஸ் பேப்பர் தான் அப்டைன் த ஃபைல்ஸ் அண்ட் தென் டேர்ன் தம் ஓவர் டு யார் கிட்டனா இன்டர்நேஷ்னல் கன்சார்ஷியம் ஆஃப் இன்வெஸ்டிகேட்டிவ் ஜேர்னலிஸ்ட் அவங்க தான் வந்து மீடியா அவுட்லெட்டில் இதை வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த மாதிரி ஆஃப்ஷோர் கம் லா ஃபிலிமில் அன்னோன் ஃபினான்ஷியல் ஃபைல்ஸ்லாம் இருந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு லீக் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதுவும் வந்து பனாமா பேப்பர்ஸ் மாதிரி தான் பட் பனாமா பேப்பர்ஸ்க்கும் பேரடைஸ் பேப்பருக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா இருங்க The Panama and Paradise Papers dealt largely with the offshore entities set up by individuals and corporates respectively. So, this is by individuals, this is by corporates. So, next is Pandora Papers. So, in the papers, there are nearly 12 million documents in the leak. There are 12 million documents in the leak. Hundreds of global politicians and wealthy allies in the tax avoid pannu apdhingra the kaga. வெளிநாட்டில் போய் சொத்து வாங்கி சின்ன சின்ன லோ ரேட்டில் டேக்ஸ் கட்டியிருக்காங்க அங்கே இதுதான் பண்டோரா பேப்பர்ஸ் ஸோ அந்த பேப்பரில் என்னென்ன டீட்டெயில்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவலும் எப்படி ஆஃப்ஷோரில் வந்து அக்கௌண்ட் வச்சுருந்தாங்க ஷெல் கம்பெனிஸ் ரன் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அண்ட் ரியல் எஸ்டேட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து எவ்வளோ பண்ணியிருந்தாங்க அப்படிங்கிற டீட்டெயில்ஸ்லாம் இருந்துச்சு இந்த பேப்பர்ஸையும் கன் கம்பைல் பண்ணது யார் அப்படின்னா இன்டர்நேஷ்னல் கன்சார்ஷியம் ஆஃப் இன்வெஸ்டிகேட்டிவ் ஜேர்னலிஸ்ட் அவங்களே தான் இவங்க இவங்க தான் பனாமா அண்ட் பேரடைஸ் பேப்பர்ஸையும் கூட வந்து எக்ஸ்போஸ் பண்ணியிருப்பாங்க வெளியே ஸோ இதில் என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா ஆஃப்ஷோரில் சொத்து வாங்குறதோ இல்லை அக்கௌண்ட் வச்சுருக்கிறதோ வந்து எப்போதும் இல்லீகல் கிடையாது பட் அந்த சொத்தை வந்து மறைச்சிட்டு டேக்ஸ் எவேஷன் பண்ணாங்க அப்படின்னா தான் அந்த இல்லீகல் அப்படிங்கிறத இங்கே மென்ஷன் பண்ணுறாங்க ஸோ பனாமா அண்ட் பேரடைஸ் பேப்பர்ஸ் வந்து ஒரே மாதிரி வேறஸ் பண்டோரா பேப்பர்ஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டு இப்போ பனாமா அண்ட் பேரடைஸ் பேப்பரில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இங்கே இருக்க இண்டிவிஜுவல் டேரெக்டாக வந்து அந்த அக்கௌண்ட்டு அதெல்லாம் வச்சுருப்பார் பட் பண்டோரா பேப்பர்ஸ் எப்படின்னா ஒரு பினாமி வச்சுருப்பாங்க இந்த நோட்டா படத்தில் கூட பார்த்துருப்பீங்க இல்லையா அந்த ஒரு பொண்ணு வந்து வேறு கண்ட்ரியில் இருப்பா அவங்க பேரில் தான் இவ்வளோ சொத்து இருக்குன்னே தெரியாமல் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி வச்சுருந்தாங்களாம் பண்டோரா பேப்பர்ஸ் அதெல்லாம் ஒரு பினாமி வந்து வெளிநாட்டில் இருப்பாங்க ஸோ அவங்க மேலே இவங்களோட அசெட்ஸ் அண்டு வேறு இந்த டேக்ஸ் கட்டுறது ஃபினான்ஷியல் இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே அவங்களோட நேமில் தான் வெளிநாட்டில் இருக்கும் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருப்பாங்க அது வந்து இந்த பேராகிராஃபில் இருக்குது ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஃப்ளட்டு ஸோ இது எதுக்காக இந்த நியூஸ் வந்திருக்கு அப்படின்னா அஸ்ஸாம் வந்து அஸ்ஸாம் ஃப்ளட்ஸ்க்காக பிகாஸ் அஸ்ஸாம் பிரம்மபுத்ரால வந்து சம்டைம்ஸ் ஓவர் ரெயின்ஃபால் இருந்துச்சு அப்படின்னா அஸ்ஸாம் அருணாச்சல் பிரதேஷில் வந்து ஈஸியாக ஃப்ளட் வந்துடும் அதுவும் இல்லாமல் அது ஹில்லி ஏரியாஸும் கூட ஸோ மண்ணெல்லாம் அந்த ஸ்ட்ராங்காகவும் இருக்காது ஸோ அந்த ஃப்ளட்டை வந்து நம்ம எப்படி ரெடியூஸ் பண்ணலாம் ஐ மீன் அந்த ஃப்ளட்னால வர இம்பேக்டே எப்படி ரெடியூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத தான் இங்கே சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ ரெகுலராக நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா அந்த ரிவர் இன்ஜினியரிங் சிஸ்டம் டேம்ஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் அதில் தான் வந்து அதிகமாக கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுவோம் ஃப்ளட்டு வராமல் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக பட் இப்போ இதில் என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா ஒரு ஒரு சில பாயிண்ட் சொல்கிறாங்க நம்ம வந்து இந்தந்த செக்டார்லேயும் கூட கான்சன்ட்ரேட் பண்ணும் ஃப்ளட்டை வந்து தவிர்க்கிறதுக்காக அப்படின்றாங்க அது என்னென்ன அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வார்னிங் சிஸ்டம் இப்போ நம்ம கிளைமேட் சேஞ்ச் வந்து நம்ம ஈஸியாக வெதர் ஃபோர்காஸ்டிங் அதெல்லாம் பண்ணுற அளவுக்கு நமக்கு நிறைய டெக்னாலஜி இருக்குது ஸோ ஐஎம்டி இண்டியன் மெ மெட்டிராலஜிக்கல் டிப்ளா டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குயா அவங்கள்ட்ட ஏகப்பட்ட நியூ டெக்னாலஜி இருக்குது ஸோ வெதர் ஃபோர்காஸ்டிங் முன்னாடி விட நிறையாவே இம்ப்ரூவ் ஆகியிருக்கு அண்ட் சேட்டலைட் ஃபெசிலிட்டிஸும் இருக்குது ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நிறைய வார்னிங் சிஸ்டம்ஸ் வந்து ரெடி பண்ணணும் ஸோ ஃப்ளட்டு வரதை பொறுத்து ஸோ நம்பர் ஒன் வார்னிங் சிஸ்டம் கொண்டு வருது நெக்ஸ்ட்டு ப்ராப்பர் ட்ரைனிங் இருக்க குரூப் ஆஃப் யங் ப்ரொஃபஷ்னலை வந்து ஒவ்வொரு டிஸ்ட்ரிக்ட்லேயும் வச்சுருக்கணும் இங்கே சொல்லியிருப்பாங்க டிஸ்ட்ரிக் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் ஃபெல்லோஸ் இருக்கணும் என் டெடிக்கேட்டட் குரூப் ஆஃப் ட்ரெயின்ட் யங் ப்ரொஃபஷனல் வித் டைம் பவுண்ட் அண்ட் கோல்ட் ட்ரிவன் அசைன்மெண்ட் அவங்களுக்கு தேவையான ட்ரைனிங் வந்து நம்ம கொடுத்துருக்கணும் பிகாஸ் ஃப்ளட் எஃபெக்ட் ஆனால் நம்ம மோஸ்ட்லி என்டிஆர்எஃப் அவங்க தான் வந்து வராங்க நேஷ்னல் டிசாஸ்டர் ரெஸ்பான்ஸ் ஃபோர்ஸ் அவங்க தான் வராங்க ஸோ அந்த ஏரியாவில் இருக்க பீப்புளுக்கு நம்ம ட்ரைனிங் கொடுத்தோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஃபாஸ்டராகவே வந்து ஒர்க் பண்ணலாம் அண்ட் தென் இன்டர் டிசிப்ளினரி இஸ் ரெக்வயர்டு டு மேனேஜ் ஃப்ளட் ரிஸ்க் அண்ட் பில் ரெசிலியன்ஸ் இன்டர் டிசிப்ளினரி அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை ஸோ அந்த ஃப்ளட்டு வருது அப்படின்னா வாட்டர் டிபார்ட்மெண்ட்டோ இல்லை வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட்டோ தான் பார்க்கணும்
ஃப்ளட்டை வந்து இன்னுமே அந்த ஃப்ளட்டோட இம்பேக்டை இன்னும் அதிகமாகவே தவிர்க்கலாம் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ இன்டர் டிசிப்ளினரி ஒர்க் அண்ட் இன்டெக்ரேட்டட் அப்ரோச் வந்து ஃப்ளட் இம்பேக்டை குறைக்கலாம் அதுதான் இந்த நியூஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து டிசபிலிட்டி நாட் அ கிரவுண்ட் டு டினே போர்டிங் டி டிஜிசிஏ டெல்ஸ் ஏர்லைன்ஸ் ஸோ டிசபிலிட்டி இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரே காரணத்துக்காக நீங்கள் போர்டிங் பண்ணக்கூடாது ஃப்ளைட் ஏர் ட்ராவல் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு வந்து அவங்கள தடுக்கக்கூடாது அவங்களுக்கும் ஏற்ற மாதிரி ஏவியேஷன் கம்பெனிஸ் ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணும் அப்படிங்கிறத இங்கே சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ ஏர்லைன்ஸ்லாம் வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அந்த மாதிரி டிசேபிள்டு பர்சன்ஸ் வந்தாங்கன்னா அவங்களுக்காக ஃபஸ்ட்டு போர்டிங் பாயிண்ட்லேயும் சரி நெக்ஸ்ட்டு டிப் அரைவல்லையும் சரி அவங்களுக்கு தேவையான ஃபெசிலிட்டிஸை செஞ்சு கொடுக்கணும் ப்ளஸ் அவங்களோட பேக்கேஜ் வந்து சீக்கிரம் வெளியே வரத்துக்கான ஃபெசிலிட்டியும் அரேஞ்ச் பண்ணி தரணும் அப்படின்னு வந்து டிஜிசிஏ வந்து ஏர்லைன்ஸ் கம்பெனிஸ் கேட்டெலாம் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இன்கேஸ் ஒரு பேசஞ்சர் வராங்க ஒரு ஹெல்த் கண்டிஷன் இருக்குது இவங்களால் வந்து ட்ராவல் பண்ண முடியுமா இல்லையா அப்படிங்கிற ஒரு டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஏர்போர்ட்லேயே வந்து டாக்டர் ஃபெசிலிட்டிஸ் அரேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு அவங்கக்கிட்ட ஒரு ஒப்பீனியன் வாங்கிட்டு நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணலாமா வேணாமா அப்படின்னு தான் டிசைட் பண்ணும் டேரெக்டாக டிசபிலிட்டி இருக்குது அப்படிங்கிற காரணத்துக்காக பேசஞ்சர் ஏர் ட்ராவலை நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு வந்து டிஜிசிஏ ஏர்லைன் கம்பெனிஸ் கிட்டலாம் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டு புக்ஸ் இன் நியூஸ் இந்த ரெண்டு புக்கும் வந்து நியூஸில் மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்க இது நீங்கள் டிஎன்பிஎஸ்சி இல்லை யூபிஎஸ்சி எதில் வேணாலும் வந்து வர சான்ஸ் இருக்குது ஆரிய மாய் அப்படிங்கிறது வந்து யார் எழுதுனா சி என் அண்ணாதுரையோடது அண்ட் தென் ட்ரவீடியன் மாடல் இது வந்து விஜயபாஸ்கர் அண்ட் கலையரசன் எழுதுனது நெக்ஸ்ட்டு நம்ம இந்தியன்ஸ் வந்து நிறைய பேர் கல்ஃப் கண்ட்ரீஸில் ஒர்க் பண்ணுவாங்க ஸோ அது நமக்கே தெரியும் அந்த கல்ஃப் கண்ட்ரீஸில் வந்து கல்ஃப் கோஆப்ரேஷன் கவுன்சில் அப்படின்னு வந்து ஒன்று வச்சுருக்காங்க ஸோ அதோட மெம்பர்ஸ் தான் இவங்க கத்தார் சவுதி அரேபியா பஹ்ரைன் குவைத் ஓமன் அண்ட் யூஏஇ இவங்கெல்லாம் தான் வந்து அந்த ஜிசிசி கல்ஃப் கோஆப்ரேஷன் கவுன்சிலோட மெம்பர்ஸ் ஸோ இப்போ என்ன ஆகிருக்கு அப்படின்னா லாஸ்ட் ஒரு டூ இயர்ஸில் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் டு டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒனில் ஏகப்பட்ட டெத் வந்து நடந்திருக்கு இந்தியன் ஒர்க்கர்ஸோட டெத் நடந்திருக்கு அதுக்கான ரீசன் வந்து கோவிட் பேண்டமிக்கு ப்ளஸ் அவங்களோட ஒர்க்கிங் கண்டிஷன் வந்து சரியாகவே இல்லை அதனால தான் இந்த டெத்ஸ் எல்லாம் நடந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஹெல்த் அண்ட் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரிலேட்டட் கிரைசிஸ் அண்ட் தென் பேட் ஒர்க்கிங் கண்டிஷன்ஸ் இது எதுக்காக பார்க்குறோம் அப்படின்னா ஜிசிசியோட மெம்பர் ஸ்டேட்ஸ் பார்த்துக்கணும் ப்ளஸ் இந்த டேட்டா டேட்டா நெக்ஸ்ட் ப்ராசிங் ஸ்டூடெண்ட் விசாஸ் இஸ் அ ப்ரையாரிட்டி ஸோ இந்தியன்ஸ் வந்து ஏகப்பட்ட பேர் வந்து கனடாவில் போய் இப்போ படிச்சிட்ருக்காங்க ஸோ இல்லை இந்த ஃபாரின் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் இவர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா இந்தியன்ஸ் தான் வந்து விசா கேட்டகரியில் டாப்பாக இருக்காங்களா எதிர் ஸ்டூடெண்ட் விசாவாகட்டும் இல்லை டெம்பரரி ரெசிடென்ஸ் பெர்மனன்ட் ரெசிடென்ஸ் ஆர் டூரிஸ்ட் ஸோ கனடாவோட எல்லா விசாஸ்லையுமே வந்து இந்தியன்ஸ் தான் முன்னாடி இருக்கதாக சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த கோவிட்னால தான் வந்து அதில் கொஞ்சம் அதை ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்கு பேக்லாக் ஆகிடுச்சு இனிமேட்டு வந்து அது யூஸ்வலாக ப்ராசஸ் பண்ணிடுவாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த இதில் முக்கியமாக நம்ம என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னா இந்தியா கனடா ரிலேஷன்ஷிப் ரெண்டுமே வந்து ஜி டுவெண்ட்டியோட பா ஜி டுவெண்ட்டி கண்ட்ரீஸோட ஒரு பார்ட் ரெண்டு கண்ட்ரீஸுமே இந்தியா அண்ட் கனடாவோட கமர்ஷியல் ரிலேஷன்ஷிப் பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் பில்லியன் டாலர்ஸ் கமர்ஷியல் ரிலேஷன்ஷிப் வந்து வச்சுருக்காங்க அதில் செவன்ட்டி பில்லியன் டாலர்ஸ் என்ன அப்படின்னா கனடியன் போர்ட்ஃபோலியோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டும் ப்ராமினன்ட் ப்ரைவேட் செக்டர் இன்வெஸ்டரும் இந்தியாவில் வந்து வெவ்வேறு செக்டரில் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க எது எதில் அப்படின்னா இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஹோட்டல் செயின்ஸ் ரினியூவபிள் எனர்ஜிஸ் அதிலலாம் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இது வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் பில்லியன் டாலர் கமர்ஷியல் ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் இந்தியா அண்ட் கனடா நம்ம வந்து ஜி டுவெண்ட்டி கண்ட்ரீஸோட பார்ட் போத் இந்தியா அண்ட் கனடா ஸோ இப்படி ஒரு இருக்க லார்ஜ் இக்கானமி வந்து நம்மளோட ரிலேஷன்ஷிப் நல்லா இருக்கணும் பட் இப்போ வந்து அண்டர் பர்ஃபார்மிங்காக தான் இருக்குது ஸோ ட்ரேட் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ட்ரீட்டி மூலயமா நம்ம இன்னும் அதை டெவலப் பண்ணணும் அப்படின்னு வந்து இங்கே சொல்லியிருப்பாங்க நெக்ஸ்ட்டு ஜி செவன் ஸோ ஜி செவன் கண்ட்ரீஸு என்னென்ன அப்புறம் ஜி எயிட் ஜி எயிட் வந்து அப்புறம் கொண்டு வந்தாங்க அந்த ஜி அந்த எட்டாவது கண்ட்ரி யாருனா வந்து ரஷ்யா பட் ரஷ்யா வந்து மறுபடியும் வெளியே போயிட்டாங்க எதுக்கப்புறம் வந்து அனக்ஷேஷன் ஆஃப் கிரீமியா அந் அதுக்கப்புறம் வந்து வெளியே போயிட்டாங்க ஸோ அதே ஜி செவனாக தான் இருந்துச்சு நெக்ஸ்ட் வந்து ஜி டுவெண்ட்டி கொண்டு வந்தாங்க இது வந்து எதுனாலனா இட்ஸ் ஆல் அபவுட் மணி ஸோ இது ஃபினான்ஸ் பேஸ்டாக வந்து ஜி டுவெண்ட்டி வந்து கொண்டு வந்தாங்க இது
ஸோ இதில் ஒரு குட்டி குட்டி டெர்மினாலஜிஸ் இதில் போட்டிருந்தாங்க அதை தான் இன்றைக்கி முக்கியமாக பார்க்க போகிறோம் போமாஸ் அப்படின்னு ஒரு டெர்மினாலஜி இப்போ ஒரு நாட்டிலேருந்து இன்னொரு நாட்டுக்கு அந்த சீட்டாஸ்லாம் கொண்டு வரப்ப இந்த குவாரண்டீன்லாம் பண்ணுவாங்கள்ல இந்த கோவிட் அப்போ பண்ண மாதிரி இந்த சீட்டாஸையும் பண்ணுவாங்க மேபி டிசீஸ் இருக்கா அது செட் ஆகுமா அப்படிங்கிறதுக்காக பண்ணுவாங்க அந்த டெம்பரவரி ட்ரீட்மெண்ட் பிளேஸஸ் பேர் தான் வந்து போமாஸ் இங்கே பாருங்கள் போமாஸ் ஏ ஸ்மாலர் ஃபென்ஸ்டு கேம்ப் இன் விச் அனிமல்ஸ் ஆர் கேப்டி டெம்பரவர்லி ஃபார் ட்ரீட்மெண்ட் ஸோ அதை தான் வந்து போமாஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டூ டிஃப்ரெண்ட் குவாரண்டைன் பிளேஸ்னால் ஒன்று ஆஃப்ரிக்காலேயும் அண்ட் தென் இந்தியாலேயும் வந்து ஒன்று வச்சுருக்காங்க நெக்ஸ்ட் இதில் ஜீன் ஃப்ளோ அப்படிங்கிற ஒரு டேர்ம் வந்து இருக்கும் ஸோ இதான் வந்து இந்த மேப்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த இடத்துல வந்து சீட்டா பாப்புலேஷன் அதிகமாக இருக்குது சவுத் ஆஃப்ரிக்காவில் இப்போ ஸோ இன்னொரு இடத்துல இங்கே ஒரு சீட்டா பாப்புலேஷன் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது ஸோ இங்கே இருக்க இந்த சீட்டாஸ் வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னா இதுக்குள்ளேயே வந்து இந்த ஜீன் ஃப்ளோ நடந்துகிட்ருக்கு ரீப்ரொடக்ஷன் அப்போ அப்படிங்கிறப்ப அந்த ஃபர்தர் அப்கமிங் ஜென்ரேஷன் வந்து டிசபிலிட்டிஸ் அண்ட் நிறைய டிசீசஸ் வருது ஸோ ஜீன் ஃப்ளோ வந்து ஹெல்த்தி ஜீன் ஃப்ளோவாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஜீன் ஃப்ளோனால் இந்த மூமெண்ட் ஆஃப் ஜீன்ஸ் இன் டு ஆர் அவுட் ஆஃப் அ பாப்புலேஷன் ஒரு பாப்புலேஷன்லேருந்து இன்னொரு பாப்புலேஷனுக்கு அந்த ஜீன் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிறது தான் வந்து ஜீன் ஃப்ளோ அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க ஸோ ஆஃப்ரிக்காவில் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கன்னா இந்த சவுத் ஆஃப்ரிக்காவில் இருக்கிற சீட்டாஸை எடுத்துகிட்டு கொண்டு போய் மலாவி அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துல விட்டுட்டு அண்ட் தென் அங்கே வந்து ரீப்ரொடக்ஷன் அண்ட் கொஞ்ச நாள் விட்டுட்டு அகெயின் பேக் டு சவுத் ஆஃப்ரிக்கா ஸோ இப்போ இங்கே வந்து இந்த ரெண்டு பாப்புலேஷனோட ஜீன்ஸுமே வந்து அந்த சீட்டாஸில் இருக்கும் அதனால் ஹெல்த்தி ஜீன் ஃப்ளோவாக இருக்கும் வித்தின் பாப்புலேஷனில் ஜீன் ஃப்ளோ நடந்ததுன்னா டிசபிலிட்டி வரும் ஸோ டிஃப்ரெண்ட் பாப்புலேஷனில் நடக்கிறப்ப ஹெல்த்தி ஜீன் ஃப்ளோஸாக நடக்கும் அதுதான் இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இங்கே இந்தியாவில் வந்து அதே மாதிரி நம்ம பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அண்ட் தென் இந்தியாவில் இன்னொரு சேலஞ்ச் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த குன்னூ ல நேஷ்னல் பார்க்கில் வந்து இந்த லெப்போட்ஸ் இருக்கா ஸோ இந்த சீட்டா கப்ஸ் எல்லாம் இருந்ததுன்னா அந்த லெப்போட்ஸ் சாப்பிட வாய்ப்பு இருக்குது அதுவும் ஒரு சேலஞ்சு ஸோ நம்ம ப்ரையராகவே வந்து அதை ப்ரொட்டெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு இங்கே மென்ஷன் பண்ணுறாங்க இதில் வந்து இம்பார்ட்டன் வந்து போமாஸ் அண்ட் தென் ஜீன் ஃப்ளோ பற்றி கொடுத்துருப்பாங்க நெக்ஸ்ட் டா டாக்டர்ஸ் பர்ஃபார்ம் நியூ என்டோஸ்கோபிக் ப்ரொசீஜர் இதுவும் வந்து ரெண்டு மெடிக்கல் டெர்மினாலஜிஸ்க்காக தான் இதை மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ஆக்சலேசியா கார்டியா அப்படின்னா என்னென்னா அது வந்து ஒரு டிஸார்டர் இந்த ஃபுட் பைக்கும் ஸ்டமக்குக்கும் கனெக்ட் ஆகிற அந்த இடம் இருக்குது இல்லை அந்த இடத்துல வந்து மசில் டைட்டன் ஆயிடுமா மோஸ்ட்லி இதுக்கு வந்து ஓப்பன் சர்ஜரி தான் வந்து பண்ணுவாங்க பட் இதில் என்ன ப்ரொசீஜர் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா போயம் ப்ரீ ஓரல் என்டோஸ்கோபிக் மயோடோமி அப்படிங்கிற ஒரு என்டோஸ்கோபிக் ப்ரொசீஜர் யூஸ் பண்ணி இந்த டிசீஸை வந்து க்யூர் பண்ணியிருக்காங்க டிஸார்டரை வந்து க்யூர் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த பேர் பார்த்துக்கோங்க ப்ரீ ஓரல் இண்டோஸ்கோபிக் மைட்ரோடோமி இது எதுக்குன்னா வந்து இந்த ஆக்சலேசியா கார்டியா அப்படிங்கிற ஒரு டிசி டிசார்டருக்கு அகெயின்ஸ்டாக இந்த ட்ரீட்மெண்ட் வந்து பண்ணுறாங்க ஸோ யூஸ்வலாக ஓப்பன் சர்ஜரி பண்ணுவாங்க இது வந்து ஓப்பன் சர்ஜரி இல்லாமல் இண்டோஸ்கோபிக் ப்ரொசீஜர் மூலியமாகவே இதை வந்து சரி பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது தான் ஸோ இந்த கோவிட்க்கு அப்புறம் நம்ம இந்த டிஸ்இன்ஃபெக்டன்ட்டு சானிடைசர் அது எல்லாமே வந்து நிறைய யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சோம் இல்லை ஸோ அதை வந்து நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் எஃபெக்டிவாக கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஆஸ்திரேலியன் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் சிட்னியில் வந்து என்ன கொண்டு வந்திருக்காங்கன்னா ஸ்ப்ரே டைப் டிஸ்இன்ஃபெக்டன் வந்து ஒன்று கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அதுக்கு இன்னும் பேர்லாம் வைக்கல பட் அது எப்படி ஒர்க் ஆகும் அப்படிங்கிறது வந்து இங்கே சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இப்போ இதுதான் ஒரு சர்ஃபேஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த இடத்துல வந்து அந்த டிஸ்இன்ஃபெக்டன் வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணுறாங்க ஸோ இது வந்து ஒரு கோட்டிங் ஃபார்ம் பண்ணிடும் அந்த சர்ஃபேஸ் மேலே இது மேலே தண்ணி ஊற்றினாலோ இல்லை வேறு எதாவது வைரஸ் கன்ட்ராமினேஷன் இருந்தாலும் இந்த கோட்டிங்க்கு மேலே தான் இருக்கும் அந்த சர்ஃபேஸில் இருக்காது அப்படிங்கிறத இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ லைக் லோட்டஸ் லீஃப் இந்த பாபா படத்தில் பாட்டெல்லாம் கூட வரல தாமரை இலைமேல் நீர் போலே ஒட்டி ஒட்டாமல் இரு அது அதுதான் இப்போ இந்த சர் சர்ஃபேஸை வந்து கம்ப்ளீட்டாக சீல் பண்ணிடுமா ஸோ வாட்டர் அதில் ஸ்ப்ரே பண்ணாலும் அந்த வைரஸ் பார்ட்டிகல்ஸ்லாம் இப்போ ட்ராப்லெட்ஸ் எல்லாம் வாட்டர் ட்ராப்லெட்ஸ் தானே நம்ம தும்முறப்பையோ இல்லை இருமுறப்பையோ வெளியே வர்றது ஸோ அந்த வாட்டர் ட்ராப்லெட்ஸ் வந்து இருந்தாலும் அந்த வாட்டர் ட்ராப்லெட்ஸ்குள்ளேயே தான் அந்த வைரஸ் இருக்கும் அந்த சர்ஃபேஸ்க்கும் அதுக்கும் நடுவில் தான் இந்த
ஸோ அதான் அந்த நியூஸு இந்த ஆர்கனைசேஷன் வந்து பார்த்துக்கோங்க ஸோ அது அம்ரலா ஆர்கனைசேஷன் ஃபார் த ரீட்டைல் பேமெண்ட்ஸ் இந்த கண்ட்ரி வந்து நேஷ்னல் பேமெண்ட்ஸ் கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பேட்ரி ஸ்டோரேஜ் பொட்டென்ஷியலை வந்து நம்ம சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஜிகா வாட்ஸை டூ டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டியில் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ இப்போ எலக்ட்ரானிக் வெஹிக்கிள்ஸ் அதெல்லாம் அண்ட் எலக்ட்ரானிக் டிவைஸஸ் எல்லாம் அதிகமாகவே அடாப்ஷன் நடந்துட்டு வந்துட்டு இருக்கு இல்லையா ஸோ நம்மளோட பேட்ரி ஸ்டோரேஜ் பொட்டென்ஷியல் வந்து சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஜிகா வாட்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணும் அப்படின்னு வந்து நிதி ஆயோக் ரிப்போர்ட்டில் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் டிமாண்ட் குளோபல் டிமாண்ட் இருந்திருக்கு டூ தௌசண்ட் டென்க்கும் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டிக்கு இடையில ஸோ ஆனுவல் டிமாண்ட் இப்போ எவ்வளோ ரீச் ஆக வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னா செவன் தேர்ட்டி ஜிகா வாட் ஆர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆக வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதுதான் இந்த நியூஸ் இன்றைக்கி நியூஸ் வந்து அவ்வளோதான் இது இன்னைக்கு நியூஸ் ரிலேட்டடான ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின்ஸ் இது பாருங்கள் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் கீப் சப்போர்ட்டிங் உங்களுக்கு எதாவது இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா கமெண்ட்டில் மென்